其实骑士不是最重要的，就跟牛头人不是最重要的，最重要的是碎片小炮。燃油投石车的话，就没有碎片小炮和弩车那么厉害了。碎片小炮厉害是厉厉害在它碎片的建设伤害很疼，而弩车厉害是厉害在它必中，但燃油投石车就起不到这种效果。就是其实打山岭最主要的是排后排，而不是说打动山岭。你把山，你把山岭的后排清干净了，自然，山岭你你的前排就砍得动。如果你清不掉山岭后面的，什么奇美拉、小路啊、AC 啊、弩车，你清不动它的后排，你就玩不了。呃，英皮这个盘要不要开竞猜啊？你们？你们说，你们决定。开呗。开竞猜的扣一，不开的扣二。绞肉车，绞肉车比比，绞肉车跟投石车差不多啊。绞肉车、投石车最蠢的地方就是一个的时候比较强，多了就很弱。就他们那个技能，他们那个技能没办法说你数量叠加。就是那个方式有点像什么呢？就是，呃，都要开，就是，啊，没事，大家都要开竞猜，那我开了。弩车，弩车和和那个小炮就属于简单的惩罚，多一个就多多一分威力，然后。投石车和假肉车是属于第一个的时候牛逼的一逼，然后到后面的之后就很傻逼。就数学方程式里面，他们就属于那种二加一 x， 差不多属于这种概念吧。精灵爆 K O G 升级，性价比很高，就当窝等来用了，早点升到两级。过去过去不知道是招数人还是残药啊，因为民兵会变回来。之前我之前打比赛的时候就测验过了，打打这个图不能练三三二二了。现在，英比的话也是终于开始打人族比赛，所以他没有那么清楚。我毕竟打了好几天的。所以经验累积的多一些，这里招一组素人，四个农民排干，糊了。这盘就是简单的来讲，就因为没有看我那场的比赛，就我其实已经教过功课了，但是他没看。罗莱特这里的话，双 B R 一副要速推英比的架势，英比其实升本倒无所谓，这也不可能开矿吧？开矿不是送吗？战术博弈的话还行，现在英比还没很亏，局势很崩塌，但是罗莱特选择的是双 B R， 你只要不去开矿就无所谓的，开矿了就就肯定凉了。因为这个步兵也是懂的呀，家里升本了，现在还能打，因为战术是战术是英比的优势。现在去找分矿，好，然后过去压制，但是压制的话，别人喝完井水，女猎一出来就没有用了，或者练级也不错。对，趁着趁着别人喝井水，女猎手成型之前，赶紧多练一组点，是一组点。家里转火枪，甚至火枪都不转，看他怎么选吧。二发熊猫双 B R 来打，步兵来砍基地，然后双 B R 操作这些女猎手，熊猫练到三有攻城效率，然后也喷得动女猎
。用火枪的话就很依赖 M K 了，二发 M K 生踩地板来保护火枪，因为光是火枪打不过女猎了。现在女猎二本有个弹射，再也再也不怕，再也不怕猎头狼骑，火枪蜘蛛，以前是怕的。现在只要升了那个技能就不怕。但是罗莱特没升本，也没开矿，不知道待会会不会去塔。现在英比的还是有优势的。现在英比英比这里没有造铁匠铺，应该是二发熊猫双 B R 了。法师来打消耗，操作你的，操作你的一本兵，然后，然后熊猫练到三就火力就猛了。不出火枪的好处就是，这样就不用担心工程问题。他现在步兵数量很多，加上把熊猫练到三级，这个基地一定拆得动。说 Lollet 哪怕是开矿也不好打。他选择了直接去塔了，直接塔人族，这不讲道理啊、哦！他妈的人族不开矿，你塔人族，过分了喂！打的有点像我刚才亚马逊打那个路人人族啊！赶时间，好吧。因英比这里没有 BS 的坏处就暴露了。万一别人的 BP 造起来了，他就没办法出小炮。现在就不停的拉扯，不停的拉扯，用药膏来消耗。两个药膏应该在毒条，第三个不知道什么时候有。这里漂亮的围住了 KOG， 全是红血。药膏好了吗？顶得住，这里已经打不死了。呃，第三个药膏肯定马上好了，大概是十秒左右，十秒左右一定有第三个药膏，已经打不死了。再盘英比的赢面非常的大，现在 Lollet 会买张群补再来一次，练到三，练到三可能是二级残药。好，买张群补，再来一次。这个步兵侦察很到位，严阵以待。水源沟野怪那边的群补不是更好买了吗？哇，英比有点担心别人有分矿，他现在，他现在可能以为 l o l e t 有矿了，所以他选择了把熊猫练到三，他不知道 l o l e t 要过来莽他。这里 Lollet 出现的失误，勾到了野怪了。这里喷，喷到了。不过其实喷到了也没什么卵用。这里可以 TP 防守，消耗一波血线，消耗一波血线再 TP， 强杀熊猫。一级熊猫随便死。伊比打算把部队打红了再 TP， 给自己争取一下那个药膏的毒 CD。现在三个药膏用光的。拉尔特群补吃过，会不会残药？好，这里消耗的很满足，全是半血左右，暗夜补给不了了。强弩之末了，已经打不死，这盘英比基本赢了。然后我替你们说，我学到了。这里哎，电极，升三本哇，真的要搞火球啊！英比也玩的邪起来，其实这盘基本已经赢了，但是啊，这为什么要升三本啊？真的是要溜火球了，那还要打很久，而且局势现在不乐观了，不知道会发生什么，好吧？溜火球，好吧，我跟你们说。
，他群捕不舍得吃。这个这个药膏回得来吗？没回那么多吧？也行吧，抠也抠抠成功了，还行，没回满。没有没有，这打出来的，他应该想买巡捕，暗夜肯定会抢巡捕的呀。龙猫没三，这里有大无敌，极限血在在用，这大无敌，你喜欢你就顶十五秒好吧。强扑这里，残药的话最好留给水人，这样的话打扭链没那么疼。这一波 Lolet 二本的科技没升好，然后小精灵没有，没有小精灵爆水人，这波肯定是银笔赚的。再杀熊猫，驱散围住，围得住吗？没围住，好，很亏。再强围。这里可以搞火球了，我操！一笔很大失误，怎么这么多人踩前？哇，这围杀给力！这刚才不是没围住吗？估计没想到，不经意间强围了。这里大法师也很危险，没有保命，寿命面积不算特别高，三个女猎能打到，四个女猎打到死了。一笔好气，现在没木头，只能慢慢复活买火球。他们两个人是不是都在骂对方啊？你敢不敢认真点打？嗯、呃，积极。我为什么说学到了呢？